Всем здорово, дорогие друзья, с вами Драгин, и сегодня у нас будет обзор нового обновления в Синди Кар Драйв. И друзья, всем приятного тех, кто кушает, и приятного просмотра. Ну а вы, думаю, по голосу уже заметили, то, что у меня голос, ну, не такой веселый, как обычно. А дело в том, что, как бы это сказать, теперь официальный канал, ну, телеграм-канал, да, откуда вы скачивали, получается, игру, откуда приходили новости, он теперь, так сказать, неофициальный, появился новый официальный телеграм-канал, то есть мы переехали, был там некий конфликт, который до сих пор происходит на самом деле, и вот вообще вот это, вот это вы не должны были видеть, так как еще находится все в стадии разработки, но раз слили новый билд, как бы, ну, разработчик попросил меня, так сказать, вам сказать, что не переживайте, все в разработке, проект не закрыт, проект дальше будет развиваться. Ну и, друзья, думаю, мы приступим уже к самому видосу. Что у нас в этом обновлении? В обновлении, ну, это что-то типа ремастерит, потому что мы сейчас можем наблюдать, например, новые иконки, они более приятные такие, да. Мы нажимаем на play, у нас, ну, в слитой версии, получается, билда, доступны несколько карт, это краш-тест полигон, клаймп, и, получается, еще доступно дрифт трек. А другие карты, они недоступны, потому что там, короче, нет, ну, ты, ты заходишь на них, но на карты этих нет. Так что, вот. А куда мы сейчас пойдем? Я думаю, мы пойдем сегодня в дрифт трек. Это очень хорошая карта, мне она очень понравилась. Вот. И что у нас дальше изменили? Тут у нас, в принципе, все из старой версии. Изменилось меню. Оно стало вот такое вот интересненькое такое. То есть у нас написаны машины, пока что она только одна. Это пикап 1978 года, скаут Т10, я не знаю, в реалиях, э, ну в реалиях это вроде как Шевроле, у нас тут также написано характеристики э, машины, довольно кстати, кстати прикольно, тут превьюшка должна быть, но так как это тестовый билд, там ни хрена нету. Также у нас получается добавить, ну вот, вот он пикап. Что-то типа, это по-моему Шевро... то ли Шевроле, то... на Шевроле похоже, я не знаю. Я в Америке... Ну, это американцы, это 100%. Я как бы за американцы не сильно шарю. Напишите, ребят, в комментариях, кто знает. А, также у нас изменен полностью худ. Заметили? Новая камера. То есть теперь она возвращается в исходное положение. То есть если мы вот, например, вот так вот смотрим на нее, да, любуемся там фарами, какие они прикольные, да. Я вообще называю его лунтик, потому что он, ну, реально похож на лунтика. Итак, у нас сейчас должна камера... Оп, все, она вернулась обратно на свои места. Что, ну, в принципе, все иконки у нас заменены. То есть из прежнего ничего, по сути-то, не осталось, кроме перезапуска. Так, фары все так же работают. То есть вот, поворотнички тоже у нас работают, все прекрасно. И самое главное, это новая фишка игры, это то, что теперь поворачивается у нас, черт возьми, руль. Это очень круто, то есть, смотрите. Ну, он топорно поворачивается, то есть в два, два положения, три положения есть. Это получается влево, вправо и прямо. Вот. То есть это все в разработке, это будет переделываться. Скорее всего, по крайней мере, я так думаю. Так, у нас, кстати говоря, еще новая физика автомобиля. То есть теперь машины будут не такими дрифтовыми, как они были на старой версии. То есть мы, ну, приближенно к симуляторной версии. Но не идеал, физика должна, физика еще должна 100% дорабатываться. По оптимизации пока что не очень, конечно. Присутствуют баги. Ну-ка. Так, тестируем подвесочку. Ну, кстати, подвеска, смотрите, она отрабатывает так, нормально. Так. Смотрите. В принципе, прикольно, да? Намного лучше, чем получается в старом билде. Давайте посмотрим на разрушение, потому что разрушения тоже поменялись. Заходим боком. Вот видите, теперь боком заходить намного труднее, нежели в старой версии. Это очень круто на самом деле. Так. Переворачиваемся. И у нас машину, короче говоря, смело. Посмотрите просто, у нас по подвески, в принципе, все сделано. Еще бы можно, было бы круто, если бы подвеска, вот она, получается, повреждалась, и это влияло на характеристики машины. Пока что это никак не влияет. 
Также у нас получается капот, вот видите, он мнется по-другому. Так, давайте засейвим сейчас. Точка появления здесь и сделаем новую машину. Так. Аккуратненько и едем дальше. Так. Смотрим, что сейчас будет. Угу. Залетаем по очкам. Вот видите, в принципе машина не так сильно дрифтит сейчас. Это очень реально круто. Так. Опа. Еще прикольно то, что у нас получается пере... разработчик передел капот. И получается, он имеет, во-первых, коллизии. И он, получается, не просто через машину проходит, да? Как это было раньше. А он именно чувствует, где, получается, стекла. А где, получается, мотор. То есть они не проваливаются под текстурки, как это было раньше, и выглядело это некрасиво. Так, я предлагаю, в принципе, сейчас перейти, наверное, на полигон, и уже там попробовать устроить лобовую, ну, лобовую аварию, и посмотреть вообще, что изменилось. Хотя, зачем идти на полигон, если можно это все сделать здесь? Смотрите, мы ставим автомобиль вот сюда. Так. То есть у нас один, одна машина будет, получается, спускаться со склона. Так, здесь ручничок. Так, сейчас самое главное, это сделать замедление времени и... Так. И машину сейчас, получается, поймать. Так. По-моему, что-то не так происходит, но это не точно. Это уже не лобовое столкновение, это какое-то в бочину. Ну, ладно, допустим. Нормально нам... Так, мы подлетаем, ускоряем время. Отъедем сейчас назад. Так, можно, пожалуйста, назад? Мы застряли. Так, окей, на этой машине отъедем. Смотрим, что вообще случилось. А, ну... Напишите просто свое мнение, как вам новые повреждения. Лично мне они нравятся. У нас, получается, от, от, отлетело крыло. У нас отлетел бампер. У нас помялся капот. Решетка радиатора. Еще вылетели фары вдобавок. Это, это круто. А здесь у нас... Ну, здесь у нас что-то все попечальнее. Хотя... Ну, подвески, понятное дело, хана. Но выглядит, согласитесь, более реалистично. Нежели было раньше. Давайте их просто в утиль сейчас отправим. Просто туда. Так, вот так вот. И, в принципе, эту машину тоже можно отправлять вот туда. Выйти из машины и просто с этими машинами попрощаться. Но они просто разбиты уже, и они не нужны никому. Так, а где? Ну, короче говоря, вот такое вот, ребята, обновление. Пишите ваше мнение. Также в скором времени разработчик доделает этот билд, и, получается, выйдет обновление. И ссылочка на новый телеграм-канал разработчика будет также в описании. Ну а на этом, ребят, все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал те, кто до сих пор это не сделали. Пишите крутые комментарии, пейте их всегда лайков. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока.